嗨，大家好，我是泡泡。上周我去了一趟东北，去的是吉林长春，参加我老同学的婚礼。在大酒店吃席的时候，那个饭菜真的是太丰盛了。我问了一下这个婚宴的标准是多少，他们说才一千二百八十八一桌，我都不敢相信，这满满的一大桌子菜呀、啊，我估计有二十多个菜吧，我没算哈，在北京怎么的也得三千块钱一桌吧。参加完我同学的婚礼，我又多待了两天，因为我长春有另一个朋友，他让我呢在那儿玩一下，然后他带着我去吃饭。我们在路上找了一家小馆子，我们两个人啊点了五个菜，有菜有肉，你猜多少钱？才八十块钱，我都震惊了，怎么这么便宜？虽然是在路边一家很不起眼的小苍蝇馆子，但好歹长春也是省会城市，怎么吃饭这么便宜呢？我朋友说，东北相对工资低，所以一些人工服务也便宜。比如说，他说我带你去洗浴中心，也就是澡堂子，一般全身搓澡加按摩也就一百多，这个价格在一线城市呢绝对不可能了。再比如说理发啊、做头发之类的，比南方也便宜非常多。我这个朋友呢，他有个孩子，他说他给他孩子报了一些兴趣班，然后呢，东北那边的教育培训呢，那比南方的学费便宜多了。那么为什么东北的物价如此低呢？我跟我长春的这个朋友聊了聊，我们总结了几个原因哈。如果有东北的朋友，你们也可以一起，我们来讨论一下是不是这些原因。原因一，房价低。其实啊，不是东北的物价低，是东北物价才是正常的物价。如果和南方一个物价水平的话，那 GDP 不早就飞了吗？所谓的投资不过山海关，东北的民企确实少，工作机会少。购房主力人群都跑到别处去卷了，外地来炒房的在东北根本炒不起来，而东北自己的人口又外流，导致房价低。四大副省级城市的均价也就一万多，甚至不到一万，大家压力不是很大。比如说在东北的三千块钱，跟在长三角、珠三角三千块钱所承担的是不一样的。物价低，房价也低，反作用到房租和人力成本上，那么循环就下来了。原因二，东北的物产丰富，东北物产极为丰富，可耕种的土地面积大，土地肥沃，机械化率高，四季较分明，粮食产量大，品质好，商品化率高，所以肉、蛋品质较好。同理，蔬菜产量大，品质也高。东三省很多地方都是农业市和农业县。东北最北边黑龙江产粮占全国的九分之一。东北的西侧内蒙古是畜牧大省，产肉蛋奶。东北南边的大连等几个港口城市出产绝大部分海鲜。辽宁呢是蔬果基地，和辽宁隔海相望的山东是中国的菜篮子，应季蔬菜太便宜了，基本等于不要钱。我朋友说，他老家是农村的。他说，农村的苞米地漫山遍野的，你掰几个苞米带走都没人管。原因三，交通运输便利，依托东北良好的工业基础和东北平原的优势。东北的交通在全国都算上乘的，轻工业品距离远，运输成本低，良好的交通就带来了物流成本低，所以最北边的黑龙江的热带水果也不会比南方贵太多。但是东北产出的东西那真是物美又价廉。以上就是东北物价感人的三个原因。其实啊，低物价有利于本地生活者，高物价有利于资本流通。看懂这个，你就懂了外人眼中的东北人兜里没揣多少钱，但为什么有房有车吃？喝不愁还能穿貂。最后，我想说，以中国绝大多数城市的人均收入，房价物价就不应该太高，也不应该把高物价、高房价当成一种一个城市的炫耀资本。也许有一些是虚高的成分，我觉得东北的物价就算是很实诚的。你们同意吗？我是泡泡，拜拜。